தமிழ் விக்கி என்ற இந்த இணையதளத்தை இந்த இணைய களக்கலைஞ்சியத்தை தொடங்குவதற்கான காரணம் என்ன என்பதை பற்றி முன்னரும் பல முறை பேசியிருக்கிறோம் ஆங்கிலத்திலே விக்கிபீடியா என்கிற இணைய தளம் தொடங்கப்படும் போது அதன் மேல் மிகப்பெரிய சந்தேகங்கள் இருந்தன தொடக்க காலத்தில் விக்கிபீடியாவை ஒரு ஆய்வீட்டில் இன்றைக்கு கூட சாதாரணமாக மேற்கொள்ள காட்ட மாட்டார் ஒரு தரவுக்காக அதை நம்புவதா கூடாதா என்கிற சந்தேகம் பெரும்பாலும் இருந்தது ஆனால் கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக விக்கிபீடியா வழியாகவே அந்த ஐயம் களையப்பட்டது இன்றைக்கு நிறைய ஆய்வீடுகளே விக்கிபீடியாவை ஒரு மேற்கோளாக காட்டலாம் விக்கிபீடியா நம்பகமான இணையதளம் தான் என்று நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு ஆங்கில விக்கிபீடியா ஒரு சுவாரஸ்யமான கருத்தை அங்கே சொல்லலாம் நினைக்கிறேன் என்ன காரணத்தினால் ஆங்கில விக்கிபீடியாவை ஏற்க முடியாது அல்லது அதை நம்ப முடியாது என்று அறிஞர்கள் சொன்னார்கள் என்றால் அதை யார் வேண்டுமானாலும் எழுதலாம் யார் வேண்டுமானாலும் திருத்தலாம் என்று இருப்பதனால் தான் அது எப்படி இருக்க முடியும் ஒரு அறிவு செயல்பாடு யார் வேண்டுமானாலும் செய்யலாமல் இருக்க முடியுமா என்ற ஒரு கேள்வி அறிஞர்களிடமே இருந்தது இது இதற்கு சமானமானது என்றால் அறிஞர்களிடமே முன்பு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது கல்வெட்டுகள் சுவடிகளில் இருக்கக்கூடிய வரலாற்று தரவுகள் தான் உண்மையானவை நம்பகமானவை வாய்மொழி தரவுகள் நாட்டார் தரவுகள் நாட்டார் பாடல்கள் நம்பகமற்றவை ஆனால் அவற்றுக்கு பதிவில்லை வாயால் சொல்கிறார்கள் அவரை எடுத்துக்கொள்ள முடியாது என்று கே ஏ நீலகண்ட சாஸ்திரி ஒரு வாய்மொழி தரவை கூட எடுத்துக்கொண்டது கே கே பிள்ளை அவர்கள் சுசீந்திரம் பற்றி ஒரு பெரிய நூலை எழுதியிருக்கிறார் ஒரு மாஸ்டர் அவர் ஒரு வாய்மொழி தரவை கூட எடுத்துக்கொண்டது சுசீந்திரம் பற்றிய ஒரு துன்பத்தை கூட வாய்மொழி தரவை கூட அவர் ஆயுதாரமாக எடுத்துக்கொண்டது கிடையாது ஆனால் இன்றைக்குள்ள அறிஞர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால் எழுத்தில் எழுதப்படக்கூடிய நூல்களில் பாடபேதங்கள் இருக்கும் வாய்மொழி மரபில் பாடபேதங்கள் இருக்காது இது மிக ஆச்சரியமான ஒன்று ஏனென்றால் ஒரு நாட்டுப்புற பாடல் இங்கே கெடாவில் பாடப்படும் சிங்கை பட்டாணியில் பாடப்படும் ஆயிரக்கணக்கானவர்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் உங்க வீட்டில் நீங்க மாறினா அது மாத்தி மாறிட்ட பல்லாயிரம் பேரால் பேசப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் அவ்வளவு ஈஸியாக மாற ஒட்டு மொத்தமாக அந்த சமுதாயமே மாற்றிக்கிட்டா மாறும் ஒருவர் அதை மாற்ற முடியாது ஆனால் கம்பராமாயணம் மொத்தமே அம்பு ஐம்பது பிரதி தான் இருக்கும் தான் வீட்டில் ஒருத்தர் ஐம்பது பாட்டை உள்ள செடிக்கிட்டா இருக்கும் ஆக கம்பராமாயணத்தின் இடைச்சல்கள் உண்டு நாட்டுற நாட்டுப்புற பாடல் இடைச்சல்கள் இருக்க இதற்கு இணையான ஒரு கருத்து தான் இது மக்களால் உருவாக்கப்படக்கூடிய ஒரு கலைக்களஞ்சியம் பிழையற்றதாக இருக்குமா இருக்காது ஏன்னா மக்கள் என்ன வேணாலும் எழுதலாமே ஆனால் உண்மை அது அல்ல நீங்க எழுதின உடனே இன்னொரு வந்து பார்ப்பான் இல்ல தப்புன்னு திருத்திடுவான் ஒருவருக்கு ஒரு முச்சந்தியில் ஒரு விஷயத்தை சொல்வதுதான் ஆகவே அது உடனடியாக திருத்தப்படும் உடனடியாக அது கண்காணிக்கப்படும் விக்கிபீடியாவுக்கு பல கோடி எடிட்டர்கள் இருக்காங்க பல கோடி பிழை திருத்துனர்கள் இருக்கிறாங்க ஆக விக்கிபீடியாவில் தப்பு வர முடியாது வந்த அதிகபட்சம் ரெண்டு நாளில் திருத்திடுவாங்க ஆனால் இன்னொன்று நடந்திருக்கு அது பிறகு சொல்றேன் ஆகவே விக்கிபீடியா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏற்கப்பட்டது உலக மொழிகளில் எல்லாம் விக்கிபீடியாவுடைய வடிவங்கள் வர ஆரம்பித்தன தமிழில் மலையாளத்தில் இந்தியில் தெலுங்கில் ஏராளமான விக்கிபீடியா வடிவங்கள் இருக்கின்றன இந்தியாவின் மிகப்பெரிய பிராந்திய மொழி விக்கிபீடியா என்பது தெலுங்கில் இருக்கக்கூடிய விக்கிபீடியா தான் தமிழ் அல்ல இந்தியாவின் மிக பலவீனமான விக்கிபீடியா தமிழில் இருக்கக்கூடியது தான் தமிழை விடவும் மோசம் மலையாளம் மலையாளம் விக்கிபீடியா என்பது கிட்டத்தட்ட இன்னும் தொடங்கப்படவே இல்லை என்று சொல்லலாம் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால யாரும் அந்த ஆர்வம் காட்டவில்லை அவர்கள் ஆங்கிலத்தையே பயப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் இப்போ தமிழ் விக்கிபீடியா வரும்போது என்ன நடக்கிறது என்ன நடக்கிறது என்றார் லட்சக்கணக்கானவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் சென்று அதை பார்த்து கொண்டிருந்தால் தான் அது பிழை இல்லாமல் இருக்கும் தமிழ் விக்கிபீடியா அப்படி இல்லை தமிழ் விக்கிபீடியாவை தமிழர்கள் பொதுவாக சென்று பார்ப்பது கிடையாது அது ஒரு பெரிய குறைபாடு ஆகவே அது ஒரு பெரிய திருத்தத்தை இப்போ வெற்றி சாரி தமிழ் மாறன் ஐயா அவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவரை பற்றி நான் ஒரு அவதூறான விக்கிபீடியா பதிவை போட்டு விட்டால் குறைந்தது பத்து வருஷம் அங்கே இருக்கு யாரும் படிக்க மாட்டாங்க நடுவில் சூழ்நிலை அவருடைய மனைவி போய் படித்து பார்த்து பிரச்சனையாக இருக்கும் இப்படி தான் அந்த பிழைகள் உருவாகின்றன இன்னொன்று இன்னொன்று அது இன்னும் முக்கியமானது அந்த சமூகத்துக்கு 
அறிவு பிழையற்றதாக இருக்க வேண்டும் என்ற பொதுவான நம்பிக்கையும் பிழையற்ற அறிவின் மேல் ஒரு ஒரு கட்டு ஒரு பிடிப்பும் இருக்க வேண்டும் ஆங்கில விக்கிபீடியா ஏன் அப்படி இருக்கிறது ஸ்வீடிஷ் விக்கிபீடியா ஏன் அவ்வளவு தரமா இருக்கிறது என்றால் அந்த சமுதாயத்திற்கு அது பிழையற்றதாக இருக்க வேண்டும் சரியாக இருக்க வேண்டும் என்பதில் ஒரு பெரிய நம்பிக்கை இருக்கு அங்குள்ள பற்கலைக்கழகங்கள் தான் கணிசமான பதிவுகளை விக்கிபீடியாவில் போட்டிருக்கின்றன ஆகவே ஒரு பிழை வந்தால் கூட ஒரு பல்கலைக்கழக மாணவன் அதை திருத்திடுவான் நீங்கள் வேண்டுமனே அதில் போய் திருத்த முடியாது சாத்தியம் கிடையாது ஆகவே அந்த விக்கிபீடியா வந்து தரமாக இருக்குது ஆங்கிலத்தில் தமிழில் அப்படி இல்லை தமிழில் ஒன்று பெருவாரியான மக்கள் உள்ளே வரதில்லை ஆகவே லட்சக்கணக்கானவர்கள் பார்க்காதனுடைய பிழை அதில் இருக்குது ரெண்டு நீங்கள் ஒரு சிறு குழுவை அமைத்து கொண்டு உள்ளே போனால் எத்தை வேணும்னாலும் திருத்தலாம் தமிழர்களாகிய நமக்கு உண்மையை விட நம்முடைய தரப்பு முக்கியம் உண்மை என் ஒன்று கிடையாது திமுக தரப்பு அதிமுக தரப்பு காங்கிரஸ் தரப்பு பிஜேபி தரப்பு உண்டே ஒழிய உண்மையின் தரப்பு என்று ஒன்று கிடையாது ஆகவே நாங்கள் வந்து ஒரு டீமாக போய் நமக்கு தெரிந்தவர்கள் அனைத்து வரலாறை மாற்றி விட்டுட்டுருவோம் இங்கே தான் தமிழ் விக்கிபீடியா மட்டுமல்ல இந்திய விக்கிபீடியாக்கள் எல்லாமே தொடர்க்கக்கூடிய இடம் இங்கே தான் தமிழ் விக்கிபீடியா இருக்கக்கூடிய திட்டமிட்ட திரிப்பு முயற்சிகள் இருக்குல்ல அதுக்கு அளவே கிடையாது அதை பற்றி நான் விமர்சனத்துக்கு போக விரும்பவில்லை ஏனென்றால் ஒரு சிறு குழுவாக போய் எதை வேணாலும் பண்ணலாம் ஒரு சிறு குழுவுக்கு ஒரு தனித்தமிழ் கொள்கை இருக்குது ஒரு முப்பது பேருக்கு அந்த எண்ணம் இருக்குது அந்த முப்பது பேரும் டெய்லி காலையில் போய் திருத்திட்டு இருந்தால் எல்லா பேரையும் திருத்தி விட்டுடலாம் எல்லா பேரும் திருத்தி விட்டலாம் ஜெயமோகன் என்ன ஜெயமோகன் திருத்தி விட்டுடலாம் சுவீடன் அண்ணா சுவீடன் அப்படி திருத்தி விடுறது எல்லா பேரையும் திருத்தி விடும் திருத்தினா கிடைக்காது ஆனால் எதை திருத்துவார்கள் எதை திருத்த மாட்டார்கள் ஒன்று உண்டு ஸ்டாலின் பேரை சுடாலின் திருத்த மாட்டாங்க ஈவே ராமசாமி பேரை திருத்த மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு சாதகமான அவங்களுடைய எதிரிகளுடைய பேர்களை மட்டும் திருத்துவாங்க அது இதுதான் நம்முடைய இது அறிவு இயக்கத்தில் நம்பிக்கை கிடையாது நம்முடைய தரப்பை முன்வைக்கிறதுக்காக அதை பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கும் போது இந்த பிழைகள் வருகிறது அப்போ தமிழில் பீர் ரிவியூ என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அறிஞர் கண்காணிப்பு இல்லாத கலைக்களஞ்சியம் என்பது சரியாக செயல்பட முடியாது என்பது நிரூபிக்கப்பட்டது ஆகவே தான் தமிழ் விக்கி தொடங்கப்பட்டது தமிழ் விக்கி இதே போல மக்கள் பங்களிப்பு உள்ளது தான் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் மிக அதிகமாக மக்கள் வந்து பார்க்கக்கூடிய இணையக்கலை கலைஞ்சியம் என்பது தமிழ் விக்கி தான் தமிழ் விக்கிபீடியா கிடையாது ஆனால் ஒவ்வொரு நாளும் எங்களுக்கு திருத்தங்கள் வந்துட்டு இருக்கு ஆனால் திருத்தங்களை நீங்கள் போட முடியாது ஒன்று நீங்கள் எங்கள்கிட்ட பதிவு பண்ணி நாங்கள் அங்கீகரிக்கணும் நீங்கள் நடுநிலையாளர் கல்வியாளர் என்று அதை எங்கள்கிட்ட எழுதுங்க நாங்கள் திருத்திக்கிறோம் எங்களுக்கு இருபது பேர் இருக்காங்க ஒவ்வொரு நாளைக்கு திருத்தங்களை போடுறாங்க தேதிகள் சின்ன சின்ன தகவல்கள் வேடிக்கையெல்லாம் இருக்குது கமா புல் ஸ்டாப்புக்கெல்லாம் திருத்தங்கள் அனுப்புகிறாங்க சார் அது ஒரு கமா விட்டு போச்சு அப்படிங்கிறாங்க ஒற்றுப்படை இருக்குதுன்னு அனுப்புகிறாங்க ஆனால் எப்படியோ திருத்திகிட்டே இருக்கிறாங்க ஒரு பெரிய கும்பல் திருத்திகிட்டே இருக்கு இதுதான் தமிழ் விக்கிபீடியாவுடைய இது இரண்டாவதாக கலைக்களஞ்சியம் என்கிற அந்த கருத்து நம்முடைய கல்வி நிலையங்கள் வழியாக சரியாக மக்கள் கற்றுக் தரப்படவில்லை நம்முடைய கல்வி நிலையங்களுடைய தோல்வி அது கலைக்களஞ்சியம் என்பது தகவல்கள் அல்ல வரைமுறைப்படுத்தப்பட்ட தகவல் கலைக்களஞ்சியத்தோட வடிவத்தில் மாற்றமே இருக்க முடியாது தமிழ் விக்கி எடுத்து பாருங்க இப்போ நேற்றைக்கு தான் வந்து தமிழ் மாறன் அவளை பற்றி நான் ஒரு பதிவு பண்ணேன் தமிழ் விக்கியில் பிறப்பு கல்வி ஒரு பாரா தனி வாழ்க்கை ரெண்டாவது பாரா தமிழ் பணி கல்வி பணி மதிப்பீடு உஷா துணை இதுதான் இந்த ஃபார்மேட் மாறவே மாறாது அது பூ கருணாநிதிக்கு தமிழ் மாறனுக்கு ஒரே ஃபார்மேட் தான் ஏன்னா அப்போ தான் நீங்கள் தேட முடியும் நான் கலைக்கல கஞ்சத்தில் வர்றது முழு கட்டுரையும் படிக்கிறதுக்காக இல்லை எனக்கு பி கிருஷ்ணன் மலேசியாவில் எந்த இடத்துல வேலை பார்த்தாலும் தகவல் மட்டும் தான் தெரியணும் அதுக்கு தான் டக்குன்னு உள்ளே வருவேன் அப்போ அது கரெக்டாக அந்த இடத்துல இருக்கணும் கையை வச்சோடனே தெரியணும் மொத்த கட்டுரையும் படித்தா தான் அவர் எங்கே பிறந்தான்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் என்றால் அது கலைக்கலைஞ்ச கட்டுரை கிடையாது இப்போ எல்லா கலைக்கலைஞ்ச கட்டுரைக்கும் ஒரு டெம்லேட் தான் இருக்கணும் ஒரே ஒரு வடிவம் தான் இருக்கணும் மாறவே கூடாது எல்லா கலைக்கலைஞ்சத்துலேயும் அந்த தரவு அங்கே தான் இருக்கணும் அப்புறம் துணை தலைப்பு அதாவது பி கிருஷ்ணன் அவர்களுடைய பதிவு இப்போ இந்த ஷேக்ஸ்பியர் மொழிபெயர்ப்பு வந்து அவருடைய இலக்கிய பணிகள்ங்கிற தலைப்பு கிடையாது வந்தால் அதனால் பிரயோஜனம் இல்லை ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது அவர் எத்தனை ஷேக்ஸ்பியர் மொழிபெயர்த்தாருன்னு மட்டும்தான் அப்போ இலக்கிய பணி உள்ள நாடக இலக்கியம் 
அப்படி ஒரு துணை தலைப்பு இருக்கணும் நாடக இலக்கியத்திலே அவர் பல நூலில் தெரிந்திருந்தால் ஷேக்ஸ்பியர் இன்னொரு துணை தலைப்பு இருக்கணும் அப்போதான் அதை படிக்க முடியும் இந்த ஃபார்மேட்டை வந்து தமிழ்நாட்டில் பரவலாக வாசகர்களுக்கே தெரியாது எழுதுபவர்களுக்கும் தெரியாது ஆகவே கலைக்கலைஞ்ச பதிவு என்று சொல்லி போடக்கூடியதெல்லாம் இஷ்டத்துக்கு போட்டிருக்காங்க ஒவ்வொரு பதிவும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் பெரும்பாலும் வெறும் கற்றையாக இருக்கும் பெரும் வார்த்தைகளாக இருக்கும் எங்களுக்கு நீங்களும் கற்றை அனுப்புறான் நாங்கள் அறிவித்த போது ஒரு கற்றை வந்தது ரம்யா அப்படின்னு ஒரு ஒரு கலைக்கலைஞ்சத்தில் பணியாற்றக்கூடிய உற்சாகமான ஒரு பொண்ணு இருக்கா அவங்க சார் வாசை குழந்தைசாமி பற்றி அவருடைய நெருங்கமான மாணவர் ஒரு பதிவு அனுப்பியிருக்காரு சார் அது போடலாமா அப்படின்னு நாங்கள் நான் அது போடுங்க ஆனால் எங்களுக்கு டேட்டா மட்டும்தான் வேணும் அபிப்பிராயங்கள் வேண்டியதில்லை டேட்டா என்ன இருக்குன்னு போடுங்க சரி சார் அப்படின்னு கொஞ்சம் எனக்கு வந்து படிச்சுட்டு சார் அந்த கற்றை ஆயிரத்தி எழுநூறு வார்த்தைகள் இருக்கு அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரே டேட்டா வாசே குழந்தை சாமிங்கிற பேர் மட்டும்தான் மற்ற எல்லாமே அவர் நல்லவர் வல்லவர் அன்பானவர் கனிவானவர் எங்களோட அன்பாக இருப்பார் பழகுவார் ஆழ்ந்த அறிஞர் நிறைய நூல்களை படிச்சிருக்கார் தமிழில் ஆழங்கால் பட்டவர் இவ்வளோதான் இதுதான் நம்ம தமிழ் மரபு தரவுகள் என்பது இது நிறைய காமெடியெல்லாம் இருக்கு ஒரு புத்தகத்தில் எப்படி எடுப்போம் அப்படின்னு அது ரம்யா தான் போட்டிருக்காங்க அவரை பற்றி நம்ம வய வரலாற்று நூலில் இருக்கக்கூடிய பற்றி தமிழர்களுக்காகவும் தமிழ் எதிர்காலத்திற்காகவும் ஒவ்வொரு கனவும் கண் துஞ்சாமல் உழைத்த அந்த இதயம் தன் பணி நிறைவுற்றது என்று கருதி செப்டம்பர் டேஷ் டேஷ் நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் தன் பணியை நிறுத்தி கொண்டதில் தமிழ் உலகம் ஆழ்ந்த சோகத்தை அடைந்தது இது ஒரிஜினல் விக்கிபீடியாவில் செப்டம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் மறைந்தார் அவ்வளோதான் இவ்வளோ விஷயம் இதுக்கு தான் நம்ம இப்படி தான் நம்ம எழுதி பழகியிருக்கோம் இப்படி தான் நம்ம பேசி பழகியிருக்கோம் அப்போ தமிழில் வந்து கலைக்கலைஞ்சத்துடைய மொழி என்ன கலைக்கலைஞ்சத்த கட்டுமானம் என்ன கலைக்கலைஞ்சி எப்படி இருக்கணுங்கிறத கற்று தொடர வேண்டியிருக்கு தமிழ் மக்களுக்கு இல்லை தமிழ் வீக்கில் இன்றைக்கி எழுதக்கூடியவங்களுக்கே சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு தமிழ் வீக்கியில் எழுதக்கூடிய அத்தனை பேருக்குமே ஒரு கலைக்கலைஞ்சி எப்படி இருக்கணுங்கிறத பற்றி பல மணி நேரம் வந்து பேசியிருக்கோம் பல மணி நேரம் பதிவு போட்டு குழுமத்தில் போட்டுருக்கு அப்புறம் தொடர்ச்சியாக அந்த பதிவில் திருத்தி 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 அந்த வடிவத்தை கொண்டா வந்து சேர்த்துட்டு எனக்கு அதில் ஒரு அனுபவம் ஏனென்றால் மலையாளத்துடைய புகழ்பெற்ற மூன்று கலைக்களஞ்சியங்களில் நான் வந்து பங்களிப்பாளராக இருந்திருக்கேன் கேரளா கலைக்களஞ்சியம் கேரள நாட்டுப்புற கலைக்களஞ்சியம் கேரள இஸ்லாமிய கலைக்களஞ்சியம் இது மூணுலேயும் பெரும் பங்களிப்பாற்றியிருக்கேன் அவங்க எனக்கு என்னுடைய ஆசிரியர்கள் எனக்கு இது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிக் கொடுத்தாங்க அதுதான் இதில் திருப்பி கொண்டு வந்திருக்கோம் இப்போ இந்த பதிவையும் தமிழ் விக்கி பதிவையும் விக்கிபீடியா பதிவையும் எடுத்து பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் விக்கி தமிழ் விக்கி தொடங்கும் போது பல பேர் கேட்டாங்க ஏற்கனவே விக்கிபீடியா இருக்க திருப்பி எதுக்குன்னு எங்கேயோ வந்து ஃபண்டு வருது அதனால தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க இதெல்லாம் ஒரு வத வதந்திகள் தமிழ் நம்ம எது ஒரு புதுசாக செய்தாலும் அதை ஒரு ஒம்பாக மாற்றி அதை ஒரு கொண்டாட்டமாகக்கூடிய பழக்கம் நமக்கு உண்டு இப்போ யாரும் கேட்குற கிடையாது இப்போ நீங்கள் கூகுளில் ஒரு பேரை அடித்தாங்க இப்போ மூ வரதராசனார்னு கூகுள் அடித்தா முதல்ல தமிழ் விக்கிபீடியா வரும் விக்கிபீடியா வரும் அதில் மிக காமாசோமான எழுதப்பட்ட ஒரு ஒரு பத்தி இருக்கும் அது கீழே தமிழ் விக்கி பதிவு வரும் நே ரெண்டாவதாக தமிழ் விக்கி பதிவு வரும் அதில் மிக விரிவான தகவல் இருக்கும் ஒரு தகவலில் விடுபட்டு இருக்காது அவரை பற்றின எல்லா தகவலும் மிக சரியாக முறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் கொஞ்சம் அடிப்படை அறிவுள்ளவருக்கு இதுக்கு அதுக்கான வேறுபாடு தெரியும் ஏன் இது வர வேணுங்கிறது தெரியும் இதுதான் முக்கியமான இது தொடர்ந்து பயிற்று வித்துக்கிட்டே இருக்கும் இனி சில அமர்வுகளை உருவாக்கி இந்த கலைக்கலஞ்சத்தை எழுதக்கூடிய பயிற்சி அடுத்த தலைமுறைக்கு அளிக்கலாங்கிற எண்ணம் அவங்களுக்கு இருக்கு தொடர்ந்து இது வரைக்கும் மூவாயிரம் பதி நாலாயிரம் பதி எடுக்கும் மேல் போய்விட்டது இன்னொரு பத்தாண்டுகளில் ஒரு லட்சம் பதிவுகள் வரைக்கும் செல்ல வேண்டும் என்பது எங்களுடைய கனவு அது சாத்தியமா என்று கேட்டார் முதல் விஷயம் அதனுடைய மையமா இருக்கக்கூடிய உறுதியும் அவருடைய தீவிரம் தான் அது முதல் விஷயம் எப்பவுமே தமிழ்நாட்டில் அதுதான் இதை தொடங்கும் போது இந்த நண்பர்கள் அத்தனை பேருக்கு நான் ஒரு மின்னஞ்சல் அனுப்பினேன் நீங்கள் அனைவரும் கூட இருந்தால் ஐந்து ஆண்டுகளில் இதை வந்து குறிப்பிடத்தகுந்த கரைக்கலஞ்சா மாற்றம் முடியும் நீங்கள் எவருமே கூட இல்லை என்றால் இன்னும் ஐந்து ஆண்டுகளில் நான் ஒருவனே இதை முடிப்பேன் அதுக்காக தான் என்னுடைய அந்த துணிவுகள் தான் இதை ஆரம்பிக்கிறேன் ஆனால் 
என்னுடைய நல்லூழ்களில் ஒன்று எனக்கு எப்போதுமே மிகச்சிறந்த இளம் நண்பர்கள் அடுத்த கட்ட நண்பர்கள் உண்டு இங்கே ஆலமரத்தடியில் ஆலமரம் முளைக்காது என்று சொன்னார்கள் ஆனால் ஒன்று நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆலமரத்தடியில் தான் ஆலமரம் முளைக்கும் ஹொசூர் அருகே ஒரு ஆலமரம் இருக்கிறது ஏறத்தாழ பன்னிரண்டு ஏக்கருக்கு ஒரு ஆலமரம் தான் இருக்குது அந்த முதல் ஆலமரம் இருக்கு அது இன்றைக்கு இல்லை இன்றைக்கு அந்த இடத்துல அந்த முதல் ஆலமரம் இடத்துல ஒரு சின்ன கோயில் தான் இருக்கு அதனுடைய விழுதுகளுடைய விழுதுகள் தான் இன்றைக்கு பெரிய பெரிய ஆலமரங்கள் வேறு மரங்கள் இடையில் வேற மரம் முடிக்காது ஆலமரத்தடியில் ஆலமரம் தான் முளைக்கும் என்னுடைய செயல்பாடுகளில் நான் என்ன செய்கிறேனோ அதை என்னை விட சிறப்பாக செய்யக்கூடியவர்கள் அடுத்த தலைமுறை எப்போது இருக்கிறாங்க ஒரு படி மேலான தீவிரம் கொண்டவர்கள் ஒரு படி மேலான படைப்பூக்கம் கொண்டவர்கள் இன்னும் இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு உங்களுடைய பண்பாடு தன்னுடைய தலைமுதன் என்று குறித்து வைக்கக்கூடிய தகுதி கொண்டவர்கள் அவர்கள் ஒருவன் தான் நவை மாணவியார் அப்படி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறாங்க சுனில் கிருஷ்ணன் ஒரு சாதாரண ஒரு இணையதளத்தில் காந்தியை பற்றி அவர் போ பதிவு போட ஆரம்பித்து இன்றைக்கு மொத்த தமிழ்நாட்டுக்கும் காந்தியை பற்றி பேசக்கூடிய ஒரு ஆளுமையாக அவர் இருக்கிறார் இளைய நண்பர்கள் இருக்கிறாங்க இங்கேயே ஜிஎஸ்எஸ் வி நவீன் இருக்கிறார் ஒரு கவிதைகளுக்கான ஒரு இணையதளத்தை நடத்துகிறார் நீலி என்ற பெண்களுக்கான தம் மிகச்சிறப்பான ஒரு பெண்ணிய சிறப்பு ஒரு இணையதளம் நடத்தக்கூடிய ரம்யா இது கலைக்களஞ்சத்தில் மிகப்பெரிய பணிகளை ஆக்கிக் கொண்டிருக்கிறார் அனோஜன் பாலகிருஷ்ணன் என்று ஒரு இலங்கை இளைஞர் ஒரு அகழ் என்று இணையதளத்தை நடத்துகிறார் இவர்கள் எவருமே என்னுடைய தொடர்ச்சியோ என்னுடைய செல்வாக்கினால் உருவானவர்கள் அல்ல அவர்களிடமிருந்து நான் தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய ஒன்றே ஒன்று என்னுடைய தீவிரத்தை அவர்களுக்கு நான் கொடுக்கிறேங்கிறார் ஒரு சின்ன முன்மாதிரியாக இருக்கிறேங்கிறது மட்டும்தான் அவர் ஒவ்வொருவரும் தங்களுக்கான பாதை தங்களுக்கான திறமை கொண்டவர்கள் தான் ஆகவே இந்த கலைக்களஞ்சி என்பது இங்கு நின்று விடக்கூடியது அல்ல என்னுடைய வாழ்நாள் இங்கு கூட பிடிக்கிறது அல்ல இன்னும் குறைந்த முப்பது ஐ நாற்பது ஆண்டு காலம் இங்கே தொடர்ந்து நடக்கத்தான் போகுது தமிழின் தலை சிறந்த கலைக்களஞ்சியமாக இது இருக்கத்தான் போகுது அது என்னை நம்பி நான் சொல்லவில்லை அடுத்து வரக்கூடிய இளைஞர்கள் நம்பி சொல்கிறேன் பல பேர் முப்பது வயதுக்கு கீழானவர்கள் அவர்களை நம்பி இதை இந்த துணிவாக சொல்ல முடியும் ஒரு இணைய கலைக்களஞ்சத்துட சிறப்பு என்ன என்று கேட்டார் அது ஒரு கலைக்களஞ்சத்துக்கு இல்லாத ஒரு தனிச்சிறப்பு இருக்குது அது தொடுப்புகள் என்று சொல்லலாம் ஹைப்பர் லிங்க் என்று சொல்லலாம் நீல நிறத்தில் இருக்கும் நீங்கள் அடித்த அந்த கட்டுரை போகலாம் உதாரணமாக சயாம் மரண ரயில் பற்றி ஒரு கட்டுரை இருக்குது தலைப்பு தமிழ் கலைக்களஞ்சியத்தில் அந்த கலைக்களஞ்சியத்திலிருந்து அந்த கட் பதிவிலிருந்து கிட்டத்தட்ட அறுபது பதிவுகளுக்கு நீங்கள் போக முடியும் அறுபது அதிலிருந்து மறுபடியும் போகலாம் உதாரணமாக சயாம் மரண ரயில் அதை பற்றி ஆவணப்படம் அதை பற்றிய நாவல்கள் அதில் பங்கெடுத்த முக்கியமான அறிஞர்கள் அதை பற்றி எழுதியவர்கள் அதை பற்றி வரைந்த ஓவியர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்தனி பதிவு இருக்கு ஒவ்வொருவரும் தனித்தனி பதிவு இருக்கு இந்த பதிவு ஒவ்வொரு அப்புறம் அதில் இருக்கிற முக்கியமான குற்றவாளிகள் ஆகிய ஜப்பானிய ஜெனரல்கள் அதில் சிறைப்பட்ட பிரிட்டிஷ் தளபதி எல்லாருக்கும் பதிவு இருக்கு இது வந்து கிட்டத்தட்ட அந்த பதிவை மட்டும் எடுத்து புத்தகம் போட்டால் இருநூறு பக்க புத்தகத்துக்கு சமம் இருநூறு முந்நூறு பக்க புத்தகத்துக்கு சமம் இது கலைக்களஞ்சத்துடைய மிகப்பெரிய ஒரு இரவில் நீங்கள் உள்ளே போனீங்கன்னா ஒரு விஷயத்தில் உண்மையான ஆர்வத்தில் போனீங்கன்னா முழு இரவும் படிக்கிற அளவுக்கு அது வளர்ந்துக்கிட்டே போகும் இன்னொன்று பல சமயங்கள் நம்மகிட்ட இருக்கிறது குறைவுபட்ட தகவல் ஒரு தகவலை தெரிஞ்சு வச்சுருப்போம் உதாரணமாக இந்த கலைக்களஞ்சியத்தில் கே ஏ நீலகண்ட சாஸ்திரி பற்றி ஒரு பதிவு இருக்கு மலேசியா கலைக்களஞ்சியத்தில் கே ஏ நீலகண்ட சாஸ்திரியின் மலேசியா வருகை அந்த கலைக்களஞ்சி நீங்கள் படித்தீங்கன்னா அந்த பதிவை நீங்கள் படித்தீங்கன்னா மலேசியாவில் வரலாற்றுத்துறை நிறுவும் பொருட்டு கே ஏ நீலகண்ட சாஸ்திரி இங்கே வரவழைக்கப்பட்டார் அவர் த மலேசியா முழுக்க பயணம் பண்ணார் பயணத்தின் முடிவில் இங்கில் கூடிய வரலாற்று துறையில் சம்ஸ்கிருதம் முதன்மை மொழியாக கற்பிக்கப்பட வேண்டும் என்று பரிந்துரைத்தார் அது தமிழுக்கு எதிரான ஒரு நடவடிக்கை என்ற அளவில் இங்கே கோ சாரங்கபாணி அவர்கள் தலைமையில் ஒரு பெரிய ஒரு போராட்டம் வெடித்தது தமிழ் இருக்கை தான் அங்கே அமைய வேண்டும் சம்ஸ்கிருதம் அமையக்கூடாது என்று கோ சாரங்கபாணி போராடினார் அது தமிழர் திருநாள் என்று அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது தமிழர் நிதி ஒன்று உருவாக்கப்பட்டது இது ஒவ்வொன்றுக்கும் தனிப்பதிவு இருக்கு 
கோசாரங்கபாணிக்கு ஒரு பதிவு இருக்கு தமிழர் நிதிக்கு ஒரு பதிவு இருக்கு தமிழர் திருநாளுக்கு ஒரு பதிவு இருக்கு அப்புறம் அவருடைய பத்திரிகைக்கு மிகப்பெரிய பதிவு இருக்கு தமிழ் முரசுக்கு இப்படி போயிட்டே இருக்கு இது மலேசியா உடைய செய்தி இனி கே நீலு கண்ட சாஸ்திரி ஒரு அடி கிளிக் பண்ணி பார்த்தா அவர்கள் என்று ஒரு உலகம் தரக்கு மலேசியாவில் போல அவர் அதை பார்த்துருக்க மாட்டேங்க கே நீலு கண்ட சாஸ்திரி எந்த வரலாற்று ஆசிரியர் இங்கு வந்தார் என்று மட்டும்தான் நீங்க தெரிஞ்சிருக்கோம் ஆனால் கே நீல கண்ட சாஸ்திரி யார் அதுக்கு ஒரு பதிவு இருக்கு அது பாருங்க தமிழகம் சென்ற நூறு ஆண்டுகளில் உருவாக்கின எந்த வரலாற்று ஆசிரியர் அவருக்கு நிகழானவர் கிடையாது அவரை மிக கடுமையாக எடுத்த திராவிட இயக்க வரலாற்று ஆய்வாளர்களே அவர் தான் ஜெயண்ட் அவர் தான் கிளாசிக் ஆயிரா வெங்கடாச்சலபதி அவருக்கு சமாதமான இன்னொரு வரலாற்று ஆசிரியர் கிடையாது ஆனால் அவருடைய கருத்துக்களை தான் எதிர்க்கிறேன் அப்படிங்கிற அப்ப இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சோழர் வரலாறு இன்னும் நம்ம பெருமை சொல்றோம் இரத்தாயிரம் எழுபது சதவீத சோழ வரலாறு அவர் எழுதி முடித்து விட்டார் பாக்கி முப்பது பர்சன்ட் எழுபது தான் இந்த கால முழுக்க நம்ம போராடிட்டோம் அவர் தான் வரலாற்று ஆய்வுக்கு ஒரு இந்திய வரலாற்றை எழுதுவதற்கான தமிழக வரலாற்றை எழுதுவதற்கான ஒரு ஒரு டெம்ப்ளேட் ஒரு மாடலை உருவாக்கினவர் முன்னோடியவர் அவருடைய கேள்விகள் அவருடைய சந்தேகங்கள் அவருடைய விடுபடல் ஆகியவற்றை நிரப்புறதா அடுத்து தொடர்ந்து வந்த ஆய்வுகளாக இருக்கு அப்புறம் அவர் சம்ஸ்கிருதத்தை பரிந்துரைக்கிறார் அவர் பிராமண ஜாதியை சேர்ந்தவர் ஆகவே அவர் பிராமண மேலாதிக்க நோக்கம் உள்ளவரா அப்படிதான் அவங்க தோணும் ஆனால் நீங்கள் அந்த பதிவை பாருங்க அவர் சோழர் கால கல்வெட்டுகளை பற்றி சொல்லும் போது இந்த கல்வெட்டுகள் பெரும்பாலானவை பிராமணர்களால் எழுதப்பட்டவையாக இருக்கலாம் ஆகவே பிராமணர்களுக்கு சாதகமாக அவர் இந்த கல்வெட்டில் எழுதியிருக்கலாம் ஆகவே இதை நம்பகமாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது இந்த சோழ கால கல்வெட்டையை அவர் சந்தேகத்தோட பார்க்குறார் அதாவது தலை சிறந்த வரலாற்று ஆசிரியர்களுக்கு ஒரு சந்தேக புத்தி இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஒருபோதும் அவங்க முழுதாக சொல்லிட மாட்டாங்க சோழ கால வரலாற்று எழுதும்போதே இது பிராமணிக்கள் வரலாறு முதல்ல சொன்னவர் அவர் தான் இந்த நிபந்தங்கள் எல்லாமே பிராமணர்கள் கொடுக்கப்பட்டது அதை அடிப்படை தான் எழுதப்பட்டிருக்கு அதில் வரக்கூடிய தகவல்களை அப்படியே எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது என்று எழுதினவர்களும் அவர் தான் இந்த விஷயத்தை யார் சுட்டி காட்டியிருக்கிறார் என்றால் ஆயிரா வெங்கடாச்சலம் சுட்டி காட்டியிருக்கிறார் அவர் திராவிட இயக்க வரலாற்று ஆசிரியர் ஆக வரலாற்று ஆகியோர் நடக்கக்கூடிய விதமே வேற அப்ப சம்ஸ்கிருதத்தை அவர் ஏன் பரிந்துரைத்தார் ஒன்று அந்த சமயத்தில் அவருடைய காலகட்டத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் இந்தியாவில் எந்த மொழியிலையுமே அசலான வரலாற்று ஆய்வுகளை எழுதக்கூடிய அளவுக்கு வரலாற்று கலை சொற்களும் பிரிவடையவில்லை வரலாற்று எழுத்து பிரிவடையவில்லை தான் ஏன் வந்து தமிழ் வரலாற்றை எழுதக்கூடாது என்று சொல்கிறேன் என்று அவர் எழுதியிருக்கிறார் ஏன் எழுதியிருக்கார்னா ஒன்று வரலாறு என்பது நான் இங்கே ஒன்று சொல்ல அவன் அங்கே ஒன்று சொல்ல இவன் இங்கே ஒன்று சொல்ல எங்களுக்குள்ள ஒரு உரையாடலாக வளர வேண்டிய நான் தமிழில் எழுதினால் தமிழ் தான் படிப்பாங்க அப்படி தமிழ் வரலாறு ஒன்று இல்லையே தமிழ் வரலாறு கன்னட வரலாறு சம்பந்தப்பட்டிருக்கு ஆந்திர வரலாறு சம்பந்தப்பட்டிருக்கு இந்திய வரலாறு சம்பந்தப்பட்டிருக்கு ஆக இந்தியா முழுக்க அத்தனை பேர் படிக்கணும் வெள்ளைய ஆங்கிலேய ஆங்கிலேய அறிஞர்கள் படிக்கணும் ஏ நிலகண்ட சாஸ்திரியோட பார்வையில் பிரிட்டிஷ் ஆய்வாளர்கள் தான் முறையான சரியான ஆய்வாளர்கள் அவங்க படிக்கணும் அவங்க சொல்லணும் சரியா தப்பா ஆகவே நமக்குள்ள எழுதி கொள்ளக்கூடாது வரலாறு ஆங்கிலத்தில் எழுதணும் இது அவருடைய கொள்கை ஆங்கிலம் தான் உகந்த மொழி வரலாறு எழுதுவதற்கு ஆங்கிலம் தான் உகந்த மொழி இதை பாரதியார் கடுமையாக கண்டிச்சிருக்கார் கே நிலகண்ட சாஸ்திரியோட கருத்து பாரதியார் மிக கடுமையாக கண்டிச்சிருக்கார் ஆனால் அவர் அதை உறுதியாக இருக்கார் ஆங்கிலத்திலாம் எழுதணும் ஆங்கிலேயர் அதுக்கு எதிர்வினை ஆற்றணும் இங்க நான் எழுதுற வரலாற்றுக்கு காஷ்மீர்ல இருந்து எதிர்வினை வரணும் இங்க நான் சொல்லக்கூடிய விடுபடலுக்கு அவன் அங்க ஒரு பதில சொல்லணும் இங்க நான் எழுதக்கூடிய கேள்விக்கு பங்காள்ல இருந்தோ மத்திய பிரதேசத்தில் இருந்தோ பாகிஸ்தான்ல இருந்தோ எதிர்வினை வரணும் அதுக்காக இங்கிலீஷ் தான் ஒரே வழி அப்படின்னு சொல்றேன் இங்க இருக்கக்கூடிய பல பேருக்கு அது சரிதானே தோணும் இல்லையா எனக்கும் சரிதானே தோணுது இரண்டு இன்னும் முக்கியமானது அவருடைய கருத்து இந்தியாவுடைய நிறைய கல்வெட்டுகள் சம்ஸ்கிருதத்தில் இருக்கு ஆகவே சம்ஸ்கிருதம் என்பது வரலாற்று ஆய்வை பார்க்கறதுக்கு முக்கியமானது அவர் நினைக்கிறார் மூன்றாவதாக ஏன் மலேசியாவை சம்ஸ்கிருதம் சொல்றாருன்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு தமிழ் பற்றென்ப ஒரு பக்கம் ஆனால் இதை யோசிச்சு பாருங்க அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா எட்டாம் நூற்றாண்டுக்கு முந்தைய மலேசியா என்பது குப்தர்கள் காலத்துடைய இன்ஃபுளுன்ஸ் உள்ளது இந்த மொழி சம்ஸ்கிருதத்தால் உருவானது அப்போ தான் சம்ஸ்கிருத செல்வாக்கு மலாய் மொழியில் இருக்குன்னு அவர் நினைக்கிறார் எட்டாம் நூற்றாண்டுக்கு முந்தைய மலேசியாவோட வரலாற்றை சம்ஸ்கிருதம் இன்றி எழுத முடியாது 
தமிழர் வரலாறு நீ பத்தாம் நூற்றாண்டு பிறகு எழுதுங்க ஆனால் ஒரு சிறு பகுதி தான் எழுத முடியும் கெடாப்பு தான் கடாரத்தில் தான் எழுத முடியும் மொத்த மலேசியாவிலும் இந்திய செல்வாக்கு உண்டு மொத்தம் தேசமும் குப்தராட்சி காலத்தில் இந்த கால வரலாறும் உண்டு இல்லையா அப்ப அந்த வரலாறு எப்படி எழுத முடியும் நீங்க இன்றைக்கு ஒரு எழுதப்பட்டிருக்கா இங்க இந்தியாவில் இருக்கிறீர்கள் இந்திய வம்சாவளியில் இருக்கிறீர்கள் மலேசியாவுடைய எட்டாம் நூற்றாண்டுக்கு முந்தைய வரலாறு குப்தர் ஆட்சி காலத்தில் இருந்து நாலாம் நூற்றாண்டு வந்து எட்டாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் ஆன வரலாறு எழுதப்பட்டிருக்கா எழுதப்படலை ஏன் எழுதப்படலை அந்த காலகட்டம் இங்கே நேரடியாக குப்தராட்சி காலம் இருந்த காலம் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இஸ்லாம் சுல்தான் ஆட்சி பிறகு தான் வந்தது அந்த ப்ரீ ஹிஸ்டரி ஒரு வரி கூட எழுதப்படாது காரணம் என்னென்றால் சம்ஸ்கிருத கல்வி இல்லை என்பது தான் அதுதான் அவர் சுட்டி காட்டுறார் அப்போ தமிழ் கல்வி வேண்டுமானா கண்டிப்பாக வேணும் கோசாரங்கமானி சொல்ல உண்மையான முழுக்க முழுக்க உண்மை ஆனால் அது மட்டும் உண்மையில் அதுவும் உண்மை தான் ஒரு கலைக்கலைஞ்சு அந்த சமநிலை பார்வையை விடுவோம் உண்மையும் பொய் அல்ல ஒரு உண்மை அந்த உண்மையோட இன்னொரு பார்வை அது இன்னொரு பார்வை ஒருவேளை எதிர்காலத்தில் மலேசியாவோட வரலாறு கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டு ஒன்றாம் நூற்றாண்டிலிருந்து குப்தர் காலத்திலிருந்து கலிங்கர் காலத்திலிருந்து எழுதப்படும் என்றால் வேறொரு வரலாறு உங்களுக்கு கிடைக்கும் வேறொரு வரலாறு கிடைக்கும் ஒருவேளை கே நீலகண்ட சாஸ்திரி சொன்னது போல இங்கே சம்ஸ்கிருதம் வரலாற்றாக வந்திருந்தால் அந்த வரலாறு தெளிவாக எழுதப்பட்டிருக்கும் ஒருவேளை சோழ வரலாறு எழுதப்படாமல் போயிருக்கும் ஆக ரெண்டு முக்கியமான தான் கலைக்கலைஞ்சு என்பது இந்த ரெண்டு பார்வையும் ஒருவர்களுக்கு அடிக்கிறது நீங்கள் தொட்டு தொட்டு போகும்போது கே நீலகண்ட சாஸ்திரிக்கு போகிறோம் நீலகண்ட சாஸ்திரியிலிருந்து ஐயாபுரி பிள்ளைக்கு போகலாம் மூரா ஆச்சாரியாருக்கு போகலாம் ராகவை மூ ராகவைக்காருக்கு போகலாம் இவர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து உருவாக்கிய தமிழ் வரலாறுக்குள்ள போகலாம் அது இந்திய வரலாற்றில் எந்த இடத்துல இருக்குன்னு சொல்லலாம் இன்றைக்கு கூட அது திருப்பி திருப்பி கே நீலகண்ட சாஸ்திரி சொல்கிறார் இன்றைக்கு கூட ஸ்ரீவிஜயா அது கம்போடியா அல்லது இந்தோனேஷியாட ஸ்ரீவிஜய பேரரசு கம்போடிய பேரரசு இங்கே மலேசியா பேரரசிலிருந்து மொத்தமாக இருந்த ஒரு காலகட்டம் வரலாறாக முழுமையாக ஒரே வரலாறாக எழுதப்படவே இல்லை தனித்தனியாக தான் அந்தந்த மொழியில் எழுதப்பட்டிருக்கு அதாவது பரம்பரா இந்து ஆலயம் இருக்குது இல்லையா இந்தோனேஷியாவில் அங்கோர் வாட்டு இருக்குது மலேசிய நடுவில் இருக்குது கம்போடியா இருக்கு பர்மா இருக்கு இந்தியா இருக்கு இந்த காலம் முழுக்க ஒன்றாக இருந்ததை பற்றி ஒரு வரலாற்று நூல் இன்றைக்கு வரைக்கும் கிடையாது ஒரு வரலாறு இன்றைக்கு வரைக்கும் எழுதப்படல இப்படி ஒரு வரலாறு பிரிட்டிஷ்காரங்களுக்கு இருந்த இருக்கு உண்டாது இப்படி ஒரு வரலாறு ஒரு அமெரிக்கன் இருக்கு உண்டால் எத்தனை நூறு பக்கங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கு எத்தனை நூல்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆனால் ஒரு வரலாறு கூட எழுதப்படல இது எல்லாத்தையும் இணைத்து ஒரு வரலாறாக எழுதலாம் இல்லையா எப்படி ஒரே பண்பாடு பாலி வரைக்கும் போச்சு எப்போ இருந்தது எப்போ அழிஞ்சது அந்த எழுச்சியும் வீழ்ச்சியும் எழுதப்படணும் இல்லையா அதை எழுதணும்னா என்ன வேணும் சம்ஸ்கிருதம் வேணும் சம்ஸ்கிருதம் இல்லாததான் அதுக்கு காரணம் சம்ஸ்கிருத கல்வி கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகள் இல்லாமல் போச்சு அப்போ இது அறிவு இயக்கம் அதில் முன்முடிவுகளுக்கு இடம் கிடையாது இந்த மொழி படிவு குறைவானது இந்த மொழி மேலன்றது கிடையாது ஒரு கலைக்கலைஞ்சி என்பது திருப்பிய வரணுங்கிறார் கலைக்கலைஞ்சியங்களை அறிவீக்கம் சார்ந்த முன்விடிவுகள் உள்ளவர்கள் எழுதக்கூடாது எழுதக்கூடாது இப்போ தமிழ் விக்கிக்கு மறுபடியும் வர தமிழ் விக்கியில் பக்கம் பக்கமாக அந்த அறிஞர்களுக்கு பார்க்கலாம் நீங்கள் தேவைநேய பாவனருக்கு அவ்வளவு பெரிய பதிவு இருக்குதுல தேவைநேய பாவனர்லேருந்து அவருடைய மரபை சார்ந்தவளாகிய சி லக்குவனாருக்கு அவ்வளவு பெரிய பதிவு இருக்கு மறைமலையடிகளாருக்கு பெரிய பதிவு இருக்கு குறிஞ்சி குமரனார் வரைக்கும் பதிவு இருக்கு அவரை முழுமையாக மறுத்து மறுதரப்பில் இருந்த வையாபுரி பிள்ளைக்கும் பதிவு இருக்கு மு ராகவையங்காருக்கும் பதிவு இருக்கு இது அனைத்துமே ஒரு இடத்துல கிடைக்கும் போதுதான் சமநிலை பார்வை என்று வருது இல்லை என்றால் ஒரு பக்கம் சார்ந்த ஒரு அரசியல் பார்வை தான் நமக்கு கிடைக்கும் அதுதான் நம்முடைய அரசியல் மேடைகள் நமக்கு கொட்டப்படுது ஆக இந்த அரசியல் தெரிஞ்சுக்கிட்டு வரலாற்று ஆய்வுகளை போகிறோம் இந்த அரசியலை தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்பாட்டு ஆய்வுகளை போகிறோம் எனக்கு மிகப்பெரிய தடையாக இருப்பது என்பதென்றால் சரியான கலைக்கலைஞ்சர் தான் ஆகவே தான் அவங்க சரியான கலைக்கலைஞ்சத்தை எதிர்க்கிறாங்க அதுவே தான் சரியான கலைக்கலைஞ்சத்து மேலே சேர்வி சமயச்சு பண்ணுறாங்க எல்லா தரப்புமே எல்லா தரப்புமே சரியான கலைக்கலைஞ்சத்துக்கு எதிராக இருக்கும் அதுதான் முக்கியமானது உதாரணமாக 
தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய திராவிட இயக்க தரப்புகள் நீங்கள் வையாவரி பிள்ளையை முன்னிறுத்துகிறார் மூறாவையங்காக முன்னிறுத்துறாங்க அப்படின்னு எதிர்க்கிறாங்க சரி அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா நீங்கள் வந்து பட்டுக்கோட்டை வட்டுக்கோட்டை குறும்படம் இருக்கு இலங்கையில் தொடங்கப்பட்ட ஒரு செமினாரி வட்டுக்கோட்டை குறுமடம் பேர் இலங்கையில் அமெரிக்கன் மிஷன் தொடங்கின ஒரு செமினாரி அது அங்கிருந்து தான் மொத்த தமிழ் பண்பாடே தொடங்கியிருக்கு அங்கிருந்து ஃபாதர்ஸ் தான் தமிழ்நாட்டுடைய முதல் அச்சு நூலை உருவாக்கி இருக்கிறாங்க முதல் அச்சு இயந்திர சாலை அமைச்சிருக்காங்க பட்டுக்கோட்டை குறுமடத்தில் இருந்து தொடங்கின தமிழ் ஆய்வு தான் இன்றைக்கு தமிழ் இயக்க முழுக்கவே அதை பற்றின பதிவுகள் முதல் முறையாக நம்ம தமிழ் வீக்கில் தான் வருது தமிழ் வீக்கில் அந்த ஒவ்வொரு பதிவாக வருது கிறிஸ்தவர் பணியாளர்கள் ஆற்றி தமிழ் பணி வரும்போது இது கிறிஸ்தவர் ஃபண்டோடு நடத்தக்கூடிய கலைக்கலைஞ்சு என்ற குற்றச்சாட்டு வருது அப்படி பார்க்கும்போது தமிழில் செயல்படக்கூடிய எல்லா தரப்புமே இது அதர் தரப்பை சேர்ந்தது மற்ற தரப்பை சேர்ந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நமக்கு திருப்தி வரும் சரிதான் நாங்கள் சரியான கலைக்கலைஞ்சத்தை நம்ம தயார் பண்ணுறோம் எல்லா தரப்புமே இதில் இருக்குது எல்லா தரப்பு இஸ்லாமிய தரப்பு முழுக்கிறது இதில் இருக்கு செய்யது ஆசியா உமா போன்ற ஒரு இஸ்லாமிய பெண் கவிஞரை பற்றின முதுமையான பழிவு இங்கே தான் இருக்கு வேற எங்கே கிடையாது அப்போ அதுதான் கலைக்கலைஞ்சு சம்மநிலை என்பது தான் எந்த தரப்பு கேட்டாலும் அவனுடைய முழு மறு தரப்பும் அதுக்குள்ளே எங்கே இருக்கும் அறிவியக்கம் அப்படி தான் செயல்பட முடியும் ஒரு தரப்பாக செயல்பட முடியாது அப்படி ஒரு தரப்பு ஊடுருவக்கு இடம் இல்லாத ஒரு கலைக்கலைஞ்சு என்பது தான் இந்த கலைக்கலைஞ்சத்துடைய தனி சிறப்பு இப்படிப்பட்ட கலைக்கலைஞ்சியத்தை இதுவரைக்கும் ஒட்டு மொத்தமாக இரண்டு லட்சம் ரூபாய் செலவு நடத்தியிருக்கும் இதுவரைக்கும் செலவு இரண்டு லட்சம் ரூபாய் இதனுடைய டொமைன் வாங்க இந்த செலவு மட்டும்தான் ஒரு ஜனவரி மாதம் இப்படி ஒரு கலைக்கலைஞ்சி இல்லையேங்கிறத பல முறை எழுதியிருக்கேன் இது எப்படி வந்து இந்த தமிழ் விக்கிபீடியாவுக்குள்ள போய் அதை சரி பண்ண முயற்சி பண்ணியிருக்கேன் நீங்க கடும் உழைப்பில் உதாரணமா இதில் விபுலானந்தரை பற்றி ஒரு பதிவு இருக்கு நீங்கள் பார்க்கலாம் அச்சாக எடுத்து பிரிண்டாக எடுத்தீங்கன்னா ஐம்பது பக்கத்துக்கு வரும் அவ்வளோ பெரிய பதிவு விபுலானந்த சுவாமி வந்து அதை உருவாக்குறதுக்கு ஒரு வாரம் ஆகிருக்கு பத்து பேர் வேலை பார்த்துருக்காங்க இதை நீங்கள் விக்கிபீடியாவில் போட்டிங்கன்னா பத்தே நிமிஷத்தில் ஒருத்த வந்து அதில் எல்லா தகவலையும் மாற்றிட்டு போயிடுவோம் அப்போ நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் போய் அதை பார்க்கணும் யாராக மாற்றிருக்காங்களா அப்போ தான் இதை பற்றி எழுதி புலம்பி நானே ஒன்று ஆரம்பிக்கலாமா அப்படின்னு ஒரு பதிவு என் தளத்தில் போட்டேன் என் தளத்தில் நானே ஒன்று ஆரம்பிக்கலாம் என் எண்ணத்தோடு இருக்கிறேன் என்று ஒன்று போட்டேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை வெறும் பதிவு மட்டும்தான் மறுநாளை காலையில் அமெரிக்காவிலேருந்து மகேந்திரன் பவர் டொமைன் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி அதனுடைய ஃபார்மேட் அந்த விக்கிபீடிய ஃபார்மேட்டை வாங்கி எனக்கு அனுப்பினார் பணி தொடங்கிட்டோம் அவருடைய முதலீட்டில் தான் இப்போ வாங்கி என்னுடைய பணம் என்று இதுவரைக்கும் ஒன்றுமே செலவழிக்கலை என்னுடைய நண்பர்கள் பணம் தான் இதுவரைக்குமே விக்கிபீடியாவுக்கு அது பின்னு செலவழிக்கப்பட்டது அந்த டொமைன் வாங்க ரெண்டு லட்சம் ரூபா தான் ஆனால் இதை அருண் மகிழ்ந்தன் அவர்கள் சிங்கப்பூரில் நடத்துகிறா இருந்தால் குறைஞ்சது இதுக்குள்ளே ரெண்டு கோடி ரூபா செலவாகிடும் ஏன்னா இன்றைக்கு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய தலை சிறந்த கம்ப்யூட்டர் நிபுணர்கள் தான் இதனுடைய தொழில்நுட்ப ஆள் ஆனால் இலவச உழைப்பு கிட்டத்தட்ட நூறு பேர் இதில் வேலை பார்க்குறாங்க எல்லாருமே இலவச உழைப்பு நவீன் ஒரு பெரிய குழந்தை உருவாக்கிற இலவச உழைப்பு என்னுடைய கொள்கையை இலவசமாக உழைத்தால் தான் சரியான வேலை செய்ய முடியும் இப்போ திரு அப்படிங்கிற ஒரு நிபுணர் தான் நம்முடைய தளத்துடைய தொழில்நுட்ப நிபுணர் அவரை நான் வேலைக்கு அமர்த்தி இருந்தா இருந்தால் இதில் ஒரு பழுது வந்தால் திரு கொஞ்சம் பார்க்க முடியுமா ப்ளீஸ் கொஞ்சம் பார்க்க முடியும் உங்கள் நேரத்தை கொஞ்சம் கொடுக்க முடியாது கேட்கணும் இப்போ அவர் இலவசம் வர்றதுனால என்ன திரு என்ன பண்ணுறீங்க கலைக்க இதில் வந்து ஒரு பத்து வந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகுது அப்படின்னு கூட்டு கேட்கலாம் அவர் ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு சாரி சார் இப்போ பார்த்துடுறேன் அப்படின்னு இதனுடைய எடிட்டர்ஸ் எல்லாருமே இலவசமாக தான் அதில் பணியாற்றுகிறார் இந்த மாடல் என்பது மிக முக்கியமான அதை சொல்லி முடிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் நீண்ட நேரம் பேசிவிட்டேன் மலேசியா போன்ற தேசத்தில் உங்களுடைய பண்பாட்டை திரட்டி கொள்வது உங்களுடைய பண்பாட்டை முன்னெடுத்து செல்வதற்கு அரசு சார்ந்த பொருள் நன்கொடை தரக்கூடிய அமைப்புகளை சார்ந்து செயல்பட்டியல் என்றால் அது செய் நடக்காது அது முழுமை பெறாது ரெண்டு விஷயம் நடக்கும் அரசு சார்ந்த அரசுடைய நிபந்தனைகள் உங்களுக்கு வரும் அதை நிறைவேற்றினீங்க நீங்கள் செய்யக்கூடிய வேலைக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்க நன்கொடைகள் வாங்கி பெரு நிறுவனங்களுடைய நன்கொடைகளை வாங்கி செஞ்சீங்கன்னா அந்த நன்கொடைகளும் ஒரு நிபந்தனையோட தான் வரும் சும்மா ஒரு பல நன்கொடை வரவே வராது 
அவர்கள் நன்கொடை ஒரு நிபந்தனை இருக்கும் யாரை போடுறது யாரை யாரை பற்றி எழுதுறதுலாம் நிபந்தனை இருக்கும் அப்புறம் அப்படி பணம் வரும் என்றால் அந்த பணத்துக்கு அவ்வளோ வரக்கூடிய வருவாங்க பெரும் பணத்தோடு செய்யக்கூடிய எல்லா செயல்பாடுகளும் ஒரு ஐந்து ஆண்டுகளுக்குள் ஊழல் நிறைத்ததாக மாறுவதை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு ஐந்து ஒரு கோடி ரூபாய் செலவில் இதை ஆரம்பித்தோம்னா அதை முன்னெடுத்து நடத்தக்கூடிய ஒருவர் இருப்பார் அவர் ஒன்றும் நிரந்தரமாக இருக்க போவதில்லை அவருடைய காலம் முடிந்த உடனே அடுத்து வரக்கூடிய ஒரு வேறொரு ஆள் இருப்பார் இது திரும்ப திரும்ப நடந்திருக்கு ஆகவே சேவை அடிப்படையிலான இலவச உழைப்பாலான கலாச்சார செயல்பாடுகள் மிகப்பெரிய பங்களிப்பை ஆற்றக்கூடியது இது ஒரு சின்ன விஷயம்தான் இன்னொரு பார்த்தா ரொம்ப பெரிய விஷயங்கள் எல்லாமே அதை விட பெரிய கரங்களோட ஒத்து பார்க்கும்போது ரொம்ப சின்ன விஷயம் உதாரணமாக இது கலைக்கலைஞ்சி வந்து தரவுகளை சேர்த்து வைக்கிறது மட்டும் ஆனால் மலேசியா பொறுத்தவரை இன்னும் எவ்வளவு பணிகள் மிஞ்சம் இருக்கு மலேசியாவில் இருக்கக்கூடிய சிறு ஆலயங்கள் குறிப்பாக வந்து முனியாண்டி மாரியம்மன் போன்ற ஆலயங்கள் இவை அனைத்தையுமே ஒரு தரவு தளத்தில் இருக்கிறதா ஏதோ ஒரு காலத்தில் ஒரு ஆலயம் இல்லாமல் ஆகி போனால் அவங்களுக்கு அதை சோதிக்கிறதுக்கான ஆவணப்பதிவு இருக்கா அதுக்கான நில ஆவண பதிவோட ஒரு இணையதளம் இருக்கா நீங்க எந்த ஒரு ஆளுக்கு நீதிமன்றம் செல்ல வேண்டும் இங்க ஒரு ஆலயம் இருந்தது இப்ப இல்ல என்று கேட்கும்போது ஆவணத்தை கேட்டா அந்த ஆவணம் யார்கிட்ட இருக்கிறது அது எங்காவது தகரவு இருக்கா இல்ல மலேசியாவில் இருக்கக்கூடிய வெவ்வேறு பண்பாட்டு செயல்பாடுகளுக்கான தரவு தளங்கள் ஆவண தளங்கள் இருக்கா இல்ல இதெல்லாம் உருவாக்கலாம் இதெல்லாம் உருவாக்கும் போதுதான் இந்த நாட்டில் உங்கள் தலைமுறைகள் உங்களுடைய வருங்காலம் சந்ததிகள் நிலை பெற்று வாழ முடியும் அதற்கான பெரும் பணியை இலவச உழைப்பால் சேவை அடிப்படையில் மட்டும் செய்யும் போதுதான் முழுமையாக சிறப்பாக நடக்க முடியும் அதற்கான ஒரு வழிகாட்டுதலாகவும் நவீன் முன்னெடுக்கக்கூடிய இந்த மலேசிய தமிழுக்கு அமைய வேண்டும் நினைக்கிறேன் என்னுடைய இளவனும் என்னுடைய மகனுக்கு நிகரமான நவீனை நெஞ்சோடு தழுவி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம்